তো দেখতে দেখতে ঘড়ির কাটা একদম রাত্রি নয়টা বেজে গিয়েছে আর আজকে শোটা এখন থেকেই শুরু হচ্ছে আচ্ছা সর্বোপরি কেমন আছেন সবাই আচ্ছা আমি জানি অনেকে লিখতে ভালো অনেকে ভালো না আর তারপরে আসলে আমিও আপনাদের কাতারেই পড়ে গিয়েছি কারণ আমার অবস্থাও খুব একটা যাই হোক কথা বলার পরে আসবে হয়তো আপনারা বুঝতেই পারবেন তো যাই হোক প্রথমে আমরা যে কথাটা বলবো আমাদের আজকে মডারেটরের একজন মডারেটর আয়রিন ম্যাম তাকে আপনারা সবাই চেনেন কারণ তার হাত দিয়ে প্রথম আপনাদেরকে হচ্ছে কমিউনিটিতে ঢুকতে হয় কারণ প্রথম দেখভালটা সেই করে সে আর রুকুক ভাই তো তার বড় বোন মারা গিয়েছে আমরা তার আত্মার মা ফেরাত কামনা করছি এবং ঈশ্বর সৃষ্টিকর্তা যে যেভাবে বিশ্বাসী আল্লাহ পাক তাকে যেন একটা ভালো স্থানে দান করুক এই কামনাই করি তার আত্মার মা ফেরাত কামনা করছি ঈশ্বর তার বিদ্রোহী আত্মার প্রতি শান্তি কামনা করছি আপনারাও কি আমার সঙ্গে একমত মোটামুটি দেখতে দেখতে আসলে আমি এভাবে কথা না বলে শান্তি পাচ্ছি ঠিক আছে আমি আসলে আমার একটা কথা বলার প্যাটার্ন থাকে তো তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড যতই গরম হোক যতই কিছু হোক যতই ওয়েদার একদম অন্যদিকে চলে যাক যেহেতু কাজ আমি করতে ভালোবাসি তাই কাজের রেজাল্ট যেন বরাবর হচ্ছে ভালো হয় এমনটাই প্রত্যাশা করছি আর ইতিমধ্যেই মোটামুটি আমাদের শো আজকের মতো শুরু হয়ে গেল আর তবে জ্বর সর্দি কাশি সব দিকে লেগে আছে এবং তারপরে যে ব্যাপারটা বলবো আমাদের ফাউন্ডার কিন্তু তার পুরো পরিবার নিয়ে কিন্তু প্রচুর অসুস্থ হয়ে আছে এবং তারপরেও সে আমাদের মাঝে যুক্ত হয়েছে আমরা তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কামনা করি কি বলেন আপনারা নট অনলি আমার আমার আমাদের ফাউন্ডার আমি মনে করি যে কারণ এই লাস্ট কয়েকদিন যতগুলো টিকিট পেয়েছি সবগুলো টিকিটই অসুস্থতার কারণ এবং দেখা গিয়েছে যে তাদের প্রত্যেকেরই প্রবলেম জ্বর সর্দি কাশি এবং দীর্ঘ সময় জার্নি করতে বা গ্রামের বাড়িতে চলে আসছে তো দ্যাটস ওয়াই তারা এই সিজনাল যে কি কি বলবো সিজনাল যে ওয়েদারের যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এত পরিমাণ টেম্পারেচার বেড়ে গিয়েছে যার কারণে সবাই আসলে অনেক অসুস্থতায় বোধ করছে তো আমি মনে করি সবাই সুস্থ হোক দ্রুত এবং সবাই আবারও কাজে পুনরায় কামব্যাক করুক ভালোভাবে এমনটাই প্রার্থনা করছি এবং সবার সময় ভালো যাক এমনটাই আমি চাই এবং আমার আশা এতটুকুই ব্যক্ত করছি তো বন্ধুরা যাই হোক আর কথা না বাড়িয়ে আজকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে শুরু করব কারণ আজকে প্রথমে রিকোয়েস্টটা ছিল একটু ব্যতিক্রম যাই হোক যে মানুষ আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে সে আর অন্য কেউ না সে হচ্ছে আমাদের সকলের প্রিয় সুমন ভাই সুমন ভাই দিস ইজ ইউর টাইম আপনারা ভালোভাবে পরে নেবেন আমাদের পাওয়ার অফ কন্টেস্ট কিন্তু ইতিমধ্যে সিজন ওয়ান প্লেস সিজন টু এর মাঝামাঝিতে আমরা আসি তো এই সময়ে এসে আপনাদের যদি পোস্টের মধ্যে দেখি যে কিছু অনিয়ম তো সেখানে স্কিপ করতে মন চায় আসলে যে আপনাদের আপনারা নিয়ম কারণ ভালোভাবে পড়েননি বা বোঝেননি ওইভাবে পোস্টার লিখছেন তো সেই সময় ওইটা স্কিপ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু তারপরেও মানবতার দিক থেকে আবার ওইটা আহ লিস্ট করে ফেলাই কিন্তু এখন মেন সমস্যা যেটা আমরা কন্টেস্টের ওখানে রুলস এর মধ্যে লেখেছিলাম যে আপনার পাওয়ার যেটা থাকবে পূর্বে যে পাওয়ারটা আছে ওইটার স্ক্রিনশটটা লাগবে কিন্তু ম্যাক্সিমাম সময় কিছু ইউজার আমি দেখছি কমেন্টও করছি কিন্তু কোনো ইয়ে পাইনি সারা পাইনি পরে আমি তো সেই যে ভুলটা করে সেটা হচ্ছে লিকুইড যে স্টিমটা থাকে ওয়ালেটে ওইটার স্ক্রিনশটটা শেয়ার করেন কিন্তু পূর্বের যে এসপিটা যেটা দিয়ে আমি ক্যালকুলেশনটা করব ওই এসপিটার স্ক্রিনশট অনুপস্থিত 
এটা আসলে আমার আন্দাজ করে নিতে হয় আপনার শেষের যে স্ক্রিনশট ওইটা দেখে আন্দাজ করে নিতে হয় আগে কত এসপি ছিল তো এই বিষয়টা আসলে কনসিডার করছি সব সময় কিন্তু এটা আপনারা একটু কেয়ারফুল থাকবেন নেক্সট উইকে যেন এই সমস্যাটা না থাকে আর আরেকটা বিষয় আমাদের কমিউনিটিতে এই সপ্তাহে একেবারে চোখে পড়ার মতন এনগেজমেন্ট মানে লো ছিল একেবারেই সেটার কারণ অনেকগুলো হতে পারে আর এটার কারণ যদি হয় এসপি স্বল্পতা তাহলে সবার জন্যই বলতেছি সবার সবাইকে আরেকবার মনে করে দিতে চাই আমাদের নতুন ইউজার আছে এখানে অনেকেই আমাদের কমিউনিটিতে একটা ফ্রি ডেলিগেশন সার্ভিস আছে যেটা আপনারা অ্যাপ্লাই করলে আপনাদের অ্যাকাউন্ট রিভিউ করা হবে যদি আপনি পাওয়ার যোগ্য হন যদি ডিজার্ভ করেন তাহলে আপনি সেই ফ্রি ডেলিগেশনটা পাবেন তাহলে আপনার এসপি স্বল্পতার কারণে যদি এনগেজমেন্টে কোনো ঘাটতি থেকে থাকে তাহলে সেটা সমাধান আশা করি হবে আর পাওয়ার আপ রেজাল্ট দেওয়া হয়েছে কোন ভুল ত্রুটি যদি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর রেওয়ার্ডটা সেন্ড করা হবে আগামী দুই দিনের মধ্যে ধন্যবাদ সবাইকে बृहस्पतिवार सक्षात कर সুযোগ হয়েছিল এবং তার এই অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত অকাল মৃত্যুতে আমরা সবাই শোকাভূত এবং তার আত্মার মাকফরাত কামনা করতেছি আমরা যার যার স্থান হতে ও সবাইকে আমার বাংলা ব্লগের ছাপ্পান্নতম সাপ্তাহিক হ্যাং আউটে স্বাগতম জানাচ্ছি শুরুতেই আমার অধীনে থাকা অ্যাক্টিভ ইউজদের নিয়ে কিছু কথা বলবো কারণ এটা প্রতিনিয়ত আমরা বলতেছি কারণ আগের মতন এংগেজমেন্ট বা অ্যাক্টিভিটিস আমরা খুঁজে পাচ্ছি না বিগত সপ্তাহে না এই সপ্তাহ ইউজারদের উপস্থিতি খুব একটা ভালো বা কি বলবো আশাজনক ছিল না আমার অধীনে যে সকল ইউজার ছিলেন তাদের মধ্যে পাঁচজন ইউজার একদমই কোনো পোস্ট করেন নাই আর বাকি পাঁচজন ইউজার মাত্র একটি করে পোস্ট করছে তা কি আর সকল ইউজারদের মাঝ হতে আমি মাত্র তিনজন ইউজারকে পাইছি যারা গত সপ্তাহে সাতটি করে পুস্ট করছেন তো যার কারণে সুপার অ্যাক্টিভ তালিকায় আমি কাঙ্ক্ষিতভাবে সেই কোটাটা পূর্ণ করতে পারি নাই এক্ষেত্রে আমি ব্যর্থ হয়েছি কারণ ওই রকম ইউজার পাই নাই তো সবাইকে আমি অনুরোধ করব যতটুকু সম্ভব নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করুন হ্যাঁ চারদিকের পরিবেশ খুব একটা ভালো না সেটা আমরা বুঝি কম বেশি সবাই অসুস্থ থাকতেছেন প্রতিটা পরিবারেই কেউ না কেউ জ্বরের কারণে একটু সমস্যায় ভুগতেছেন তথাপি আমি বলবো যতটুকু সম্ভব অ্যাক্টিভিটিস প্রদর্শন করার বা আপনার কাজকে গতিশীল রাখার চেষ্টা করুন আর একটা কথা বলবো প্রতিটা হ্যাং আউটে আমরা কিছু বিষয়ে বারবার বলার চেষ্টা করি সেগুলো জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করি কিন্তু আমি দিন শেষে আমরা সে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলগুলো পাই না তো দয়া করে সেগুলোর প্রতি একটু যত্নশীল হওয়ার চেষ্টা করুন যার মধ্যে একটা কথা আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বলবো বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে কমিউনিটির অ্যাডমিন কোয়ালিটি কন্ট্রোলার সুমন বাই রিভিউ পোস্টের ব্যাপারে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন কিন্তু তথাপিও এখন অনেক ইউজার সেই বিষয়টা বুঝেন নাই বা বুঝতে পারতেছেন না তো আপনাদের যদি এই বিষয়ে কোনো সমস্যা থাকে বা বিষয়টা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে তো একটা সহজ উপায় রয়েছে আমি সবাইকে আবারও সেটা মনে করে দেবো আপনারা টিকিট কাটেন তাৎক্ষণিকভাবে এবং আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন আমরা সেটা চেষ্টা করব আপনাদেরকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কারণ এই যে কোয়ালিটি মেনটেন করার বিষয়টা যে বলি এটাতে কিন্তু দিন শেষে আপনারই লাভ সো আশা করি এই বিষয়টা বুঝে এই দিকে খেয়াল রাখবেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ হাফিজ ভাই অনেক দুঃখে কথাগুলো বলার জন্য আর আই থিঙ্ক আমিও আপনার কথার সঙ্গে কথা মিলাবো তবে এখন না একটু পরে সোজা চলে যাবো ওপার বাংলায় উইঙ্কলেশ ভাইয়ের কাছে দেখি উইঙ্কলেশ ভাই কি নিয়ে অপেক্ষা করছে আমাদের আজকের শোর জন্য হ্যালো উইঙ্কলেশ ভাই
সম্ভবত উইকনেস ডট নেটওয়ার্ক কিছু থাকতে পারে আমাদের মাঝে আবারও চলে আসছে দেখি আমরা তার সঙ্গে একটু ঘর চেষ্টা করি উইঙ্কলেস দা শুনতে পাচ্ছেন কি আমাদের কে দাদা আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি পিয়াম ভাই আমার কথা কি ক্লিয়ার শোনা যায় আমরা চেষ্টা করবো তার সঙ্গে আবার কমিউনিকেট করার জন্য আর আই হোপ উইঙ্কেস দার কিন্তু একটা ভাইটাল রোল আছে কারণ নো সেটা কি উইঙ্কলেস দা হচ্ছে জিলাপি খাওয়ার পয়সা দেয় যারা উইঙ্কলেস দার পোস্টে খুব সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করে জুসি কমেন্টস করে তারা জুসি জিলাপি খাওয়ার পয়সা পায় এরপর কমিউনিটির ব্যাপারে কিছু কথা বলবো প্রথমে এখন আমাদের যে অবস্থা চলছে আসলে আমাদের একটিভ লিস্টে টোটাল নাইনটি ফাইভ এর মতো মেম্বার ছিল নাইনটি ইউজার ছিল কিন্তু তার মধ্যে আজকে আমি ওখান থেকে প্রায় দশ জনের মতো ইউজারকে ইনএক্টিভ লিস্টে নিয়ে যাইতে হয়েছে শুধুমাত্র তাদের অ্যাক্টিভিটি না থাকার কারণে আসলে এটা হয়তো বা স্বাভাবিক ধরতে গেলে কারণ স্টিমের যে প্রাইস এরপর যেহেতু এই উইকে আমাদের ঈদ উল আজহা ছিল প্লাস চারিদিকে সবাই অসুস্থ অ্যাক্টিভিটিস সবার কমে গেছে যেহেতু এটা একটা প্রসেস অনেকে ইনএক্টিভ লিস্টে চলে গেছেন আপনারা যখন লিস্টটা পাবলিশ হবে তখন দেখতে পাবেন ওনারা আবার যখন অ্যাক্টিভ হবেন তখন আপনাদের আবার অ্যাক্টিভ লিস্টে নিয়ে আসা হবে এটাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই আপনাদের আপনারা যদি কাউকে আপনাদের নিজেদের নাম ইনএক্টিভ লিস্টে দেখেন এটাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই পুনরায় যদি আপনারা অ্যাক্টিভিটি শো করেন তাহলে আবার অ্যাক্টিভ লিস্টে চলে আসতে পারবেন এরপর আমার এখানে যে সকল মেম্বার ছিলেন তার মধ্যে টোটাল পাঁচজন মেম্বার কোনো পোস্টই করেন নাই আর দুই তিনজন মেম্বার আছে যারা একটা দুইটা পোস্ট করেছেন এবার দশজন ইউজার ম্যানেজ করতে আমার খুবই কষ্ট হয়েছে সাইবক্সের জন্য তবু যারা সুযোগ পেয়েছেন তারা আসলে খুবই মানে সুযোগ আসলে তাদের জন্যই বরাদ্দ ছিল কারণ এই প্রাইসে এবং এত ব্যস্ততা থাকার পরও তারা যে অ্যাক্টিভিটি শো করছে আসলে তারা ধন্যবাদের প্রাপ্য এরপর আরেকটা বিষয় আমরা গতকালকে এখানে আমরা একটা ইয়ে পাইছিলাম সাপোর্ট টিকেট পেয়েছিলাম মার্কডাউনের ব্যাপারে মারুফ নামে একজন ইউজার ছিল মনে হয় ওনাকে যে যে ব্যাপারগুলো বলা হয়েছে আসলে প্রত্যেক ইউজারকে ওই জিনিসগুলো একটু মেনটেন করা উচিত হ্যাঁ বিশেষ করে আপনারা যখন নতুন ইউজার শুরু থেকে যখন আপনারা মার্কডাউনের কোডগুলো শিখবেন তখন সবগুলো মার্কডাউন কোড এক পোস্টে ইউজ করতে চান আসলে সবগুলো মার্কডাউন কোড এক পোস্টে ইউজ না করে যেখানে যেখানে প্রপার প্রযোজ্য হবে সেখানে সেখানে ইউজ করলে আপনারা আপনাদের পোস্টটা আরও সুন্দর দেখাবে 
সব জায়গায় যদি পোস্টের পুরাটাতে যদি লাল নীল সবুজ এরকম কালার ইউজ করে ফেলেন তাহলে এটা আসলে সুন্দর দেখাই না হ্যাঁ আমাদের যে সম্মানিত অ্যাডমিন আছেন তাদের পোস্টগুলো দেখতে পারেন মডারেটর বিন্দুদের পোস্টগুলো দেখতে পারবেন এরপর ভালো ভালো ইউজার আছে রেসিপি পোস্ট করে ফটোগ্রাফি পোস্ট করে তাদের পোস্টগুলো দেখলে দেখবেন আমরা শুধুমাত্র টেক্সট জাস্টি পাই তারপর আর মাঝখানে সেন্টার এবং এই ধরনের ছোটোখাটো কয়েকটা ট্যাগ ইয়ার এস টি এম এল ট্যাগ এগুলো ইউজ করি আমরা হ্যাঁ এর বাইরে আমরা তেমন একটা যেমন কালার লাল করা কিংবা ফোতে পুরো পুরো পোস্টে বোল করা এইসব কয়েকটা জিনিস আছে যেগুলো দৃষ্টিগুটো দেখা হ্যাঁ ওগুলো ইউজ করা থেকে একটু বিরত থাকবেন ধন্যবাদ শুভ থ্যাংক ইউ সো মাচ আরিফ ভাই অনেক গুছিয়ে কথাগুলো বলার জন্য আর আই থিংক আমরা উইন্ডলেস দাকে আবারো দেখতে পাচ্ছি এবার দেখি উইন্ডলেস দা নেট ঠিক হয়েছে উইন্ডলেস দা আপনি জি দাদা এবার মাইক ঠিক আছে শোনা যাচ্ছে शारिक <laughs> पैसा আবারো টেকনিক বলে দিচ্ছি যদি আপনারা উইন্ডলেস দার কাছ থেকে জিলাপি খাওয়ার পয়সা নিতে চান তাহলে যে কাজটা করতে হবে সে কাজটা হচ্ছে খুব সুন্দর করে তার যে পোস্ট গুলো হয় সেটা আর্ট ওয়ার্ক হতে পারে সেটা হচ্ছে রেসিপির পোস্ট হতে পারে সেটা যে কোনো টাইপের পোস্ট হতে পারে তার পোস্টে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করবেন গঠনমূলক তাহলে অবশ্যই জিলাপি খাওয়ার পয়সা পেয়ে যাবেন थैंक यू সো মাচ এবার যেহেতু আমার কথা থাকবে আমার কথাটা একটু বরাবরই আমি প্রতিনিয়ত ইউজারদের ভালোর জন্য বলি এবারেও বলবো ভালোর জন্য তার আগে হয়তো যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে হয়তো ইউজাররা যেহেতু এবার একটা আমাদের উৎসব ছিল হয়তো এই কারণে কিছুটা ইনঅ্যাক্টিভ ছিল তার মধ্যে হঠাৎ করে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং টেম্পারেচার প্রচুর হাই প্রতিনিয়ত অসুস্থতার খবর শোনা যাচ্ছে এটা একটা রিজন হতে পারে এবং আমাদের অনেকেই যেমন মডারেটর ইভেন তো আমাদের ফাউন্ডার নিজেই আহ শারীরিক ভাবে কিছুটা অসুস্থ বোধ করছে তারপরেও সে আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করছে তবে তারপরও আমি মনে করি যে আমি তাদেরকে প্রচুর সেলুট করছি যারা এত সকল বাধা বিপত্তির পরেও আমাদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুক্ত থেকে নিজের কাজটা করার চেষ্টা করছে নিজের জায়গা থেকে তাদেরকে সেলুট মাসলাফ ফর ইউ গাইস তোমাদের সকলের জন্য ভালোবাসা তবে আমার খুবই বলতে কষ্ট হচ্ছে বিশজনের ভিতর থেকে মাত্র আমি সাতজন আহ ইউজারকে সিলেক্ট করতে পেরেছি আমি এগারো জন আমাদের টায়ারের জন্য ভাগ করা থাকে সেখানে আমি এগারো জন মিলাইতে পারিনি আর সকলেই ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ বলতে কারো একটা কারো দুইটা কারো দুই তিনটা কমেন্ট তো ওই যে বললাম হয়তো একটা স্কিউজ থাকতে পারে তবে আই হোপ আমরা মনে করি নেক্সট সপ্তাহ থেকে এটা আবারও গতিশীল হবে কারণ তখন সবকিছু আবারও আগের উদ্যমে চলে আসবে সবাই নিজ নিজ গন্তব্যে ব্যাক করবে এবং তখন আবারও ভালো কাজ করার চেষ্টা করবে আই থিঙ্ক এটাই বিশ্বাস করি আর অবশ্যই এই কথা বলবো হ্যাঁ প্রাইস একটু ডাউন তারপরেও যারা কাজ করছে যারা লেগে আছে আমি মনে করি আপনারা ভালো কিছু ডিজার্ভ করেন ওকে কাম টু দ্য মেইন পয়েন্ট আর মোটামুটি এরই মাঝ দিয়ে শেষ হয়ে গেল আমার কথা আর এবার চলে যাবো সোজা আমাদের রুপুক ভাইয়ের কাছে রুপুক ভাই দিস ইজ ইউর টাইম শোনা যাচ্ছে আমি অল্প কথা বলি দুইটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো প্রথম কথা হচ্ছে যারা আমাদের লেভেল ওয়ানের ইউজার আছেন একদম নতুন যারা তাদেরকে খেয়াল করছি তারা ক্লাস করছেন কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বারবার মিস করে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ত্যাগের ব্যবহার 
এমনও হয়েছে আপনারা ক্লাস করা শেষ হয়েছে ভাইবা দিয়ে আপনার পাশ করে গিয়েছেন কিন্তু আপনাদের পোস্ট গুলি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না শুধু এই ভুল ট্যাগের ব্যবহারের কারণে তো আপনাদের ক্লাস করানোর পরও যদি ব্যাপারটা এমন হয় আসলে এটা খুবই হতাশার ব্যাপার তো যারা ক্লাস করবেন তারা এই ব্যাপারটাতে একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন খুব সহজ একটা জিনিস কঠিন কিছু না আপনারা আসলে এই জিনিসটা খেয়াল করেন এই জন্য ভুলটা হয় তো এরপর থেকে পরীক্ষা দেওয়ার আগে লিখিত পরীক্ষার আগে অবশ্যই ট্যাগ গুলি ভালোভাবে ব্যবহার করবেন আর দ্বিতীয়ত আর একটা ব্যাপার এই বিষয় নিয়ে হাফিজ ভাই অলরেডি কিছু কথা বলেছে সেটা হচ্ছে যারা নতুন আসছেন তারা পোস্ট করার আগে আপনার চেষ্টা করেন ভালো যারা ভেরিফাইড মেম্বার আছে তাদের পোস্ট গুলি কিছু পড়ার আগে সেই পোস্ট গুলি পড়ে কিছু ধারণা নেন তারপর পোস্ট করেন এটা জরুরি না যে আপনি এসেই পোস্ট করা শুরু করবেন আমরা কয়েকদিন আগে একটা পোস্ট পেয়েছি রিভিউ পোস্ট আমি নাম উল্লেখ করছি না তিনি একটা গাইড বইয়ের রিভিউ দিয়েছেন আমাদের আসলে মানে পৃথিবীতে পড়ার জন্য বইয়ের তো অভাব নাই আপনার গল্প সাহিত্য কবিতা নানা রকম বই আছে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বই আপনি এগুলি কোনো কিছু রিভিউ না দিয়ে আপনি দিলেন ভর্তি পরীক্ষার গাইড বইয়ের রিভিউ তো আশা করি এটা আসলে মানে সমস্যা হচ্ছে এটা কমন সেন্সের প্রবলেম মানে আপনি ভালো কন্টেন্ট ক্রিয়েট করার আগে আপনার কমন সেন্সটা গ্রো করা জরুরি এবং এই জন্য আমরা বলি বারবার করে আপনারা পোস্ট করার আগে অবশ্যই অন্যদের পোস্টগুলি পড়েন আমাদের ভেরিফাইড মেম্বার যারা আছে তারা কি লিখছে কিভাবে লিখছে তাদের কিভাবে প্রেজেন্ট করছে এই বিষয়গুলি শেখার চেষ্টা করুন তারপর আপনার লেখা শুরু করুন এটাই বলা ছিল আসলে সকলকে ধন্যবাদ সবাই সাবলীল ব্যাপার গুলো চেষ্টা করবেন মানে আপনারা দেখা যায় যে এত সুপার কিছু করতে যান যে সেটা অনেক জায়গা ক্ষেত্রে রয়ে যায় ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্ট ওকে সিএম ভাই দিস ইজ ইউর টাইম থ্যাংক ইউ সো মাচ সিয়াম ভাই আই হোপ এখন আমাদের সবগুলো সোশ্যাল মিডিয়ার লিঙ্ক গুলো দিয়ে দিবে আর যারা এখনো আমাদের ফেসবুক টুইটার এবং ইউটিউব এবং হচ্ছে টেলিগ্রামে যুক্ত হননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যাবেন কারণ সেখানে প্রতিনিয়ত অনেক ভালো ভালো ইনফরমেশন দেওয়া হয় এবং বিশেষ করে টেলিগ্রামে তো প্রতিনিয়ত অনেক সুন্দর সুন্দর কুইজ কন্টেস্ট চলে এবং তারপরেও যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে টুইটারে অনেক কিছু টুইট করা হয় এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে তো হচ্ছে সবকিছু রেকর্ড করে সেখানে পাবলিশ করা হয় তো আর ফেসবুকে তো জানেনি তো সর্বোপরি আর ডিসকোর্ড তো হচ্ছে মাদার যে ব্যাপারটা বলবো সেটা হচ্ছে অনেকগুলো কথাই হচ্ছিল তার মাঝে একটা আমি একটা খুব ছোট্ট কথা বলে তারপর আমাদের আর বড়টের কাছে চলে যাবো সেটা হচ্ছে একটু সবাই স্টপ করেন কাইন্ডলি
স্টপ করতে হবে আছে ঠিক আছে হয়তো সেটা হচ্ছে আপনারা কি ইচ্ছা আমি পেয়েছেন আচ্ছা সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এতগুলো মানুষ যাই হোক আমি একটা মাত্র কমেন্ট দেখেছি না দুইটা দেখুন না এখন যারা না বলেছে যে দুইজন আমি তাদেরকে বলছি আমাদের আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের এখানে শিডিউল আছে নিয়ম আছে রুলস আছে মনে করে দেখার চেষ্টা করুন ঈদের দিন মানে চাঁদ রাতের দিন হচ্ছে দাদা রাত্রিবেলা ডিজে পার্টির হচ্ছে আয়োজন করেছিল আর যারা ওই সময় হচ্ছে ডিজে পার্টিতে ইঙ্গেজ ছিল এবং ওখানে হিউজ একটা এয়ার ড্রপ দেওয়া হয়েছে প্লাস ইসালামিতে নাম যে চ্যানেলটা ছিল ওখানে সবার টিমের আইডি নাম দিতে বলা হয়েছিল বাট সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে যারা নাম দিতে পারেননি তারাই মূলত ইসালামিটা পায়নি এটা হচ্ছে ব্যাপার আর এটা নিয়ে গতকাল রাতে মনে হয় আমি আর নরেন্দ্র কথা বলছিলাম এক ভদ্র আপু বলছিল সে ইসালামি পায়নি তো তখন আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম যে আসলে ব্যাপারটা এরকম প্রসেসে ছিল তো থ্যাংক ইউ সো মাছ এই জন্যই বলি যে কখনো কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট মিস করা যাবে না যখন যেটা আসছে সেটাকে দেখতে হবে বুঝতে হবে এবং সেই কাজটা করতে হবে কারণ কেউ আপনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেবে না হয়তো দুই একদিন তারপরে কারণ এখানে সবাই কাজের জন্যই থাকে তো যার যার কাজ শেষে নিজ দায়িত্বে করার চেষ্টা করবেন এটাই হচ্ছে ব্যাপার আর এবার চলে যাবো কিং ক্রস ভাইয়ের কাছে হ্যালো কিং ক্রস দা কি অবস্থা হ্যাঁ আমার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ লাউড এন্ড ক্লিয়ার সবারই পরিস্থিতি খারাপ বৃষ্টি বাদলার দেখা নেই প্রথমে প্রথমে আইরিন দির আইরিন ম্যাডাম এর দিদির বিদেহী আত্মার জন্য প্রার্থনা করব তার মানে আত্মা শান্তি পাক এবং তো চলে যাই আমার আমার যার লেভেল টু তে যারা রয়েছেন তাদের প্রসঙ্গ নিয়ে সত্যি কথা বলতে কি যারা এখন লেভেল টু তে আছেন তাদের তাদের ব্লগিং নিয়ে আমি সত্যি আপ্লুত হ্যাঁ আপনারা একদম একটা আগে ব্যাচ ছিল আমার ব্যাচটা সম্ভবত মনে নেই কত ফার্স্ট ব্যাচের পরে মনে হয় এই প্রথম আমি এত ভালো একটা ব্যাচ পেয়েছি যারা ব্লগিং এর দিক থেকে একদম কোয়ালিটি কন্টেন্ট ক্রিয়েট করেন মানে সত্যিকারের এই কোয়ালিটি কন্টেন্ট আপনারা ক্রিয়েট করেন এটার জন্য আপনারা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে আমি বাহুবা দেব এবং অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা অ্যাক্টিভিটি ধরে রাখছেন আপনাদের সেটার জন্য আপনাদের অত্যন্ত ধন্যবাদ যে আপনার অ্যাক্টিভিটি মানে অবশেষে কথা কেউ শুনছে আশা করব এটাই শুনবেন এবং আপনাদের নিয়ে আমার কোনো কিছু মতো মানে কোনো অভিযোগ নেই শুধুই একটাই কথা যে ধন্যবাদ আপনাদেরকে আপনারা আপনাদের অ্যাক্টিভিটিটা ধরে রেখেছেন আর এইভাবে চালিয়ে যান আশা করি খুব ভালো একটা জায়গায় যেতে পারবেন যদি এইভাবে চলতে থাকে ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ সবাইকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর কিং ক্রস ভাই অনেক খুশি কথাগুলো বলার জন্য আই হোপ কথাগুলো সকলেই বুঝতে পেরেছে আর যাই হোক এবার চলে যাব নরিন ম্যাম এর কাছে নরিন ম্যাম দিস ইজ ইওর টাইম হ্যালো ভাই আসসালামু আলাইকুম আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এই তো লাউড এন্ড ক্লিয়ার আচ্ছা প্রথমে বলবো আইরিনাপুর বরাপুর রাত তার মাখ ফেরাত কামনা করছি আসলে এই বয়সে কারো চলে যাওয়াটা মেনে নেওয়াটা খুবই কঠিন আর আরেকটা কথা বলবো ওইটা হচ্ছে লেভেল ফোর এর কথা লেভেল ফোর এ পোস্টের সংখ্যা অসম্ভব কম আজকে আমি আসলে কোনো নমিনেশনই দিতে পারিনি কোনো পোস্টই সিলেক্ট করতে পারিনি আসলে আর একটা বিষয় হচ্ছে লেভেল ফোর এ শুধুমাত্র আমি এক মানুষের কোয়ালিটি ফুল পোস্ট পাই এতগুলা মানুষের মধ্যে শুধুমাত্র একজনের আসলে এটা যে আজকে এখন যে ঈদ ঈদের কারণে যে অ্যাক্টিভিটিস কম তা কিন্তু না এর আগের হচ্ছে যে ব্যাচটা ছিল সেই ব্যাচের অ্যাক্টিভিটিস খুবই ভালো ছিল আর এই ব্যাচের অ্যাক্টিভিটিস খুবই 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 খারাপ যেটা আপনাদের জন্য সামনে একেবারে ক্ষতি বয়ে আনবে আমরা জানি আসলে প্রাইজের অবস্থাটা তেমন ভালো না 
তো আমাদের ভেরিফাইড মেম্বার অনেকেই নেই ভেরিফাইড মেম্বারদের নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না কারণ ওনারা আমাদের সাথে অনেক দিন ধরে আছেন অনেক দিন ধরে কাজ করছেন কিন্তু যারা লেভেলে আছেন আপনাদের কিন্তু এখন প্রাইজের কথাটা মাথায় রাখার কথা না আপনাদের এখন কিভাবে আমি আরো বেশি ভালো একজন ব্লগার হব আমি সবকিছু জানবো আপনাদের এই বিষয়টি মাথায় রাখার কথা কারণ আপনাদের এখন কাজ শেখার সময় ইনকাম করার কিংবা ইনকামের বিষয়টা ভাবার সময় না তো আমি বলবো যারা হচ্ছে ইনকামের জন্য লেভেলের অ্যাক্টিভিটিস কমিয়ে দিয়েছেন আমরা বিষয়গুলো নজরে রাখছি আর একটা বিষয় হচ্ছে যাদেরকে বাইবার পরে এক্সাম লিখিত এক্সাম দেওয়ার পারমিশন দেওয়া হয় কিন্তু তারপরে আপনারা লিখিত এক্সামটা দেন না আপনারা আবার ভাইবা দিবেন এরপর আবার লিখিত এক্সাম দিবেন তা না হলে আপনাদের লিখিত এক্সামটা যদি না বলে দিয়ে দেন আমি সেই ক্ষেত্রে গ্রহণ করব না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে বানান ভুলের বিষয়টা আসলে মাঝে মধ্যে এমন কিছু বানান আপনারা ভুল করেন না যেইগুলো হচ্ছে আমি যে আপনাকে গিয়ে বলবো জিনিসটাই অত্যন্ত লজ্জার হয়ে যায় হ্যাঁ তো আশা করি এই দিকটা একটু খেয়াল করবেন যারা ভয়েসে লিখেন আপনারা একটা বার পড়বেন দয়া করে আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি একটা বার পড়বেন কারণ বিষয়গুলো আমাদের ফাউন্ডারের চোখে পড়ে আমাদের বিভিন্ন মেয়ে মেম্বারদের চোখে পড়ে এমন কিছু বিশ্রী ভাষা টাইপ হয়ে যায় যেটা আসলে আমরা কল্পনা করতে পারি না আর মুখে বলাটা তো অসম্ভব আর লেভেলের কারো যদি কোনো ধরনের ধরেন আপনারা কাজ করবেন না এক সপ্তাহ এক মাস কিংবা এই ধরনের কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনি যেই লেভেলে আছেন সেই লেভেলের মডারেটরকে মেনশন দিবেন টিকেট অ্যাডমিনদের মেনশন দিবেন না তার কারণ অ্যাডমিনদের ভেরিফাইড মেম্বারদের নিয়ে কাজ থাকে আরো নানা কাজ থাকে মডার্টদের কাছেই মূলত লেভেলের সবার লিস্ট গুলো থাকে আর একটা বিষয় আজকাল আমি অনেক খেয়াল করলাম ডিএমএস প্যাবিং মেসেজ গুলা খুব বেশি আসছে বিভিন্ন ধরনের লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে ডিএমএ এগুলাতে ভুলেও কেউ ক্লিক করবেন না এগুলা ইউজ নিউ ইউজারদের জন্য বললাম আর আরেকটা কথা অনেকেই জিজ্ঞেস করছেন সেটা হচ্ছে আইরিন আপুর একজন বড় আপু অর্থাৎ রীতা আপুও কিন্তু আমাদের সাথে কাজ করে আর রীতা আপুর কথা আমরা বলছি না আরো একজন বড় আপু আছে আমরা ওনার কথা বলছি সবাই গুলিয়ে ফেলছে আসলে রীতা আপুর সাথে আর কারো যদি কোনো আপুদের কোনো সমস্যা থাকলে আমার সাথে ডিএমএ যোগাযোগ করতে পারেন ধন্যবাদ সৌ ভাই ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি আবারও ক্লিয়ার করছি রীতা ম্যাম না রীতা ম্যাম এর আরো একজন বড় আপু আছে তার কথা এটা আসলে সবাই এরকম গুলিয়ে ফেলাটা স্বাভাবিক কারণ রীতা ম্যাম আমাদের এখানে প্রতিনিয়ত গান গাইতো এবং তারা তিন বোন এখানে ইনক্লুড ছিল পাঁচ বোনের ভিতরে ওকে কাম টু দা মেইন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে আমি একটা একদম চিরন্তন সত্য কথা বলবো সেটা হচ্ছে আমার ব্লগিং করে পেট চলে ভাই একদম বাংলা কথা তবে যারা সুবিধাবাদী ইউজার আছে এই যে আমি একটা কথা বলি যখন পার সিঙ্গেল বাংলাদেশি ভিডিটি আট টাকা ছিল মানে কয়েক বছর আগে তখনও আমি কিন্তু ছিলাম এখনো আছে তো দ্যাটস দ্য মেইন পয়েন্ট যে আপনি নিজেকে কোথায় দেখতে চান মার্কেট আপ ডাউন হবেই তার মানে আপনি ভেরিফাইড হয়েছেন উইদাউট রিজন আপনি কমিউনিটি থেকে চলে গিয়েছেন আপনি সমস্যা নাই আপনি এক মাস দুই মাস टाइम এবং তারপরেও তারা হচ্ছে এই সময়টা সে কাজ ছেড়ে দিয়েছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ভাই তাদেরকে পজিটিভ চোখে দেখবো না আর তার কারণ তারা কোন রিজন আমাদের কাছে শো করেনি যদি টিকিটে কোনো রিজন থাকতো যদি কোনো কারণ থাকতো তাহলে ওকে ফাইন দ্যাট গুড বাট যারা এই ধরনের রিজন দেখায়নি চলে গিয়েছে তাদের যখন আমার আন্ডারে চলে আসবে তখন আমি তাদের পোস্ট ইউরেশন করব না ইউরেশনে পাঠাবো না সেটা আমার একদম ফরওয়ার্ড কথা কারণ তোমাদেরকে ভালোবেসেছি কাছে টেনেছি সবকিছু করেছি তোমাদের জন্য সবকিছু স্যাক্রিফাইস করা হয়েছে তারপরেও তোমরা যখনই পয়সা বাড়বে ধাপ করে এসে চলে আসবা যখন আবার পয়সা নাই আবার পুরো তো এটা কেমন মেইন পয়েন্ট আমি আসলে সোজা কথার মানুষ সোজা কথা বলতে পছন্দ করি যদি তারপরেও কারো কোনো সমস্যা দেখাই বা কেউ যদি আমার কথায় মনে আঘাত পায় আমি দুঃখ এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি এবং সরি কারণ আমি একদম রিয়েল সত্য কথাটা বললাম কারণ যারা লেগে থাকবে তাদেরকে আমরা দেখবো আমি আবারও বলছি তার বোনের আত্মার মাঝে কামনা করবেন সবাই সকলে প্রার্থনা করবেন 
আর এবার সোজা চলে যাবো লন্ডনে দেখি লন্ডন থেকে কি শুভেচ্ছা বার্তা আসে আর তার আগে আপনাদেরকে একটু অফ রাখতে হবে কারণ স্বাগত দিক দিকে দেখলাম না আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলেই ভালো আছেন প্রথমে আমাদের সহকর্মী আইরিন ম্যাডামের বড় বোনের আত্মার মাস ফেরার কামনা করছি সত্যি কিছু কিছু মৃত্যু আছে যা মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর আল্লাহ যেন তার পরিবার সকলকে ধৈর্য ধারণ করার ক্ষমতা দান করে এবং যাই হোক এ সপ্তাহে শুধু একটা কথাই বলতে চাই যারা সুবিধা বঞ্চিত লিস্টের তালিকায় রয়েছেন তারা যদি পাঁচ দিনের মধ্যে দুটি সাপোর্ট না পান তাহলে অবশ্যই আমাকে ডিএম করবেন কারণ কখনো কখনো মিস হয়ে যায় আর অনেক ইউজার মিসিং দেখতে পাচ্ছি নিয়মিত পোস্ট করে বাংলা ব্লগ এর সাথে অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করুন জানি এখন একটু খারাপ সময় যাচ্ছে কিন্তু ভালো দিন আসছে কিন্তু খুব একটা সময় লাগবে না থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম এটা খুব ভালো ছিল এটি ছিল বলার অনেক অনেক ধন্যবাদ আমিও আপনার কথার সঙ্গে একদম সহমত পোষণ করছি ধন্যবাদ শুধু লন্ডন থেকে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ার জন্য যাই হোক মোটামুটি এরই মাছ দিয়ে আমাদের সকলের কথা বলা শেষ হয়ে গেল আর তারপরেও কিছু কথা বলার থাকে যে কথাগুলো আসলে আপনাদের জানা উচিত বলে আমি মনে করছি ইতিমধ্যেই কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি আরো ব্যতিক্রম কিছু আয়োজন করার জন্য কারণ আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে হচ্ছে এবিবি ফান নিয়ে একটা প্রতিদিন পোস্ট করা হয় সেখানে মজার মজার কিছু কোশ্চেন করা হয় আর আই থিঙ্ক সেখানে আমরা এক্সপেক্ট করি যে সেখানে ভিন্ন কিছু মন্তব্য আসুক সেটা গতানুগতিক যে প্রশংসামূলক মন্তব্য থাকে সেটার বাইরে গঠনমূলক মন্তব্য এবং টু বি অনেস্ট টু বি অনেস্ট ইউজ আ রিয়েল জিনিয়াস এবং কি বলবো এক একজনের মাথায় যে এত বুদ্ধি আমি সেদিন একটা প্রশ্ন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আকাশে তে লক্ষ্য তারা চাঁদ কেন এক একটারে একজন লিখেছিল যে তাদের বাবা মার ফ্যামিলি প্ল্যানিং ঠিক মতো ছিল আর তারা বাবা মার ফ্যামিলি প্ল্যানিং ঠিক ছিল না ওকে দ্যাট গুড আরো অনেক মজার মজা আই থিঙ্ক আমি মনে করি আমার দিন শেষে একটা এন্টারটেনমেন্ট এর জন্য যদি ওই কমেন্ট গুলো পড়ে আমি এমন ভাবে হাসি হাসতে 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 একদম অস্থির হয়ে যায় তো ইউ গাইস আপনারা যদি বিনোদন নিতে চান তাহলে প্রতিনিয়ত যে জিনিসটা ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে এবিবি ফান আমাদের যে चले ग मंत्य रिव्यू थे বা জানার যদি কোনো আগ্রহ থাকে বা যদি আপনি মনে করেন যে আপনার পোস্টি আসলেই পাওয়ার অফ কন্টেস্টে রেজাল্ট করার মতো স্কোর ছিল সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই সুমন ভাইয়ের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারেন এবং আপনার ত্রুটিটা সে অবশ্যই ধরিয়ে দেবে আর তৃতীয়ত যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে পাওয়ার আপ মানে কি পাওয়ার আপ মানে নিজের সক্রিয়তাকে বৃদ্ধি করা আর তারপরেও যদি দেখেন যে আপনারা যারা নতুন ইউজার আছেন তারা যদি দেখেন যে হচ্ছে অনেক সময় এনগেজমেন্ট করতে যে নিজের এসপি শর্ট মানে আরসি রিসোর্স ক্রেডিট শর্ট সেক্ষেত্রে যদি আপনাদের এনগেজমেন্ট করার জন্য যদি আরো আর্স এসপি দরকার হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের কথা বলতে পারেন আমাদের একটা মানে সার্ভিস আছে সেটা হচ্ছে ফ্রি এসপি ডেলিগেশন আমরা আইডি চেক করে সেখানে কিছু এসপি দেওয়ার চেষ্টা করি আমরা কিন্তু 
বেশ ভালোই কারণ দিন শেষে থাকে না একটা মানুষের দেখেন সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই কারণ টু বি অনেস্ট প্রেম ভালোবাসা মানুষের জীবনে একটা পার্ট আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে এই জিনিসগুলো থাকবেই মানুষের জীবনে যেমন কষ্ট থাকবে তেমন হচ্ছে ভালোবাসা থাকবে তেমন আনন্দ থাকবে তো আমরা এখানে আসছি একটা পজিটিভ বিনোদনের জন্য আই থিঙ্ক আমি মনে করি যে এখানে কেউ কাউকে ব্লেম করবে না কেউ কাউকে হচ্ছে দোষারোপ করবে না এবং কাউকে নিয়ে কেউ তিক্ত মন্তব্য দেওয়ার মতো কাজ কেউ করবে না তো দ্যাটস দা মেইন পয়েন্ট যে আপনারা যদি ব্যাপারগুলো ভালোভাবে পিক করতে পারেন ক্যাচ করতে পারেন তাহলে কিন্তু অনেক ভালো কিছু আপনাদের জন্য ওয়েট করছে কারণ এই কথাটা এই জন্য বললাম কারণ সেটার কিন্তু প্রাইস বলছিল ফাইভ পাঁচশো টিম ফাইভ হান্ড্রেড টিম আর এটা কিন্তু আমাদের হচ্ছে ইয়াস প্রেম হয় প্রেমময় হোক জীবন দাদা কর্তৃক হচ্ছে এটা স্পন্সার করা হচ্ছে আর সব থেকে যে বড় ব্যাপার আমরা ইতিমধ্যে অনেকগুলো কন্টেন্ট করেছি বেশ ভালো লেগেছে আমি নিজেও লেখার চেষ্টা করেছি আমাদের হাফিজ ভাইও লেখার চেষ্টা করেছে আমাদের যে হচ্ছে ব্ল্যাক দাদা ছোট দাদাও সেও লিখেছে আসলে আমরা আরো ওয়েট করছি আরো ওয়েট করছি অনেক সুন্দর সুন্দর কন্টেন্ট পাওয়ার জন্য তো যাই হোক এখন পর্যন্ত যারা কন্টেন্টে ড্রপ করেছেন সেই কন্টেস্টের জন্য তাদের সবাইকে থ্যাংক ইউ তো মাছ আর সব তারপরের যে ব্যাপারটা যারা এবিবি স্কুলে আছেন তারা অবশ্যই অবশ্যই কিন্তু এবিবি স্কুলকে ফাইভ পার্সেন্ট এডিশনাল হচ্ছে বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে এবং সঙ্গে তো সাইপক থাকছে কারণ সাইপক হচ্ছে মাদার আর এবিবি স্কুল হচ্ছে আপনি যতদিন হচ্ছে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করেননি ততদিন আপনাকে ফাইভ পার্সেন্ট এডিশনাল বেনিফিশিয়ারি দিতে হবে আর যখন ভেরিফাইড হয়ে যাবেন তখন দিতে হবে না আর তারপরে যদি হচ্ছে হিরোইজম নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করি হিরোইজম এর ব্যাপারটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই জানেন আচ্ছা আপনাদের কাছ থেকে শুনি সেটা হচ্ছে আপনারা কিউরেশন রেওয়ার্ড পাচ্ছেন কি যারা এসপি ডেলিগেশন আচ্ছা যারা একশো এসপি ডেলিগেশন করলেও সেই কিউরেশন রেওয়ার্ড পাবে আর যারা ন্যূনতম পাঁচশো এসপি করেছে তারা হচ্ছে ভোট পাচ্ছেন কি সেখান থেকে ভোট প্রতিদিন এখানে আমি আরেকটা ব্যাপার বলি যদি কেউ একশো এসপির উপরে ডেলিগেশন করে থাকেন এবং আপনারা কিউরেশন রেওয়ার্ড পান নাই এরকম কোন যদি আপনাদের মানে হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই সরাসরি আমাকে ডিএম করতে পারবে না যেহেতু পাঠাই আমাকে সরাসরি ডিএম করলে আমি ইনস্ট্যান্ট সলিউশনটা দিয়ে দিতে পারবো ওকে আরিফ ভাই যে কথাটা বললো সেটা হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি আপনারা দেখা যাচ্ছে একশো এসপির উপরে ডিউরেশন সরি ডেলিগেশন করেও যদি দেখা যায় যে আপনারা হচ্ছে ডিউরেশন রেওয়ার্ড পাচ্ছেন না তাহলে অবশ্যই আরিফ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন তাহলে আরিফ ভাই চেষ্টা করবে সেটার সমাধান দেওয়ার জন্য আর তারপরে যে ব্যাপারটা এই ছিল মোটামুটি কথা আর তার আর অবশ্যই হিরোইজম হচ্ছে সেটাকে স্বতঃস্ফূর্ত করতে হবে কারণ হচ্ছে দিন শেষে আমাদের সাপোর্টটা কিন্তু লিমিটেড আপনার যে আইডিয়াল এসপিটা থাকে যখন একটা দেখা যাবে হিউজ একটা অ্যামাউন্ট হবে একশো কারো দুইশো কারো তিনশো চারশো পাঁচশো সেই এসপি আইডিয়াল এসপি গুলো ফালায় না রেখে হয়তো চল্লিশ পঞ্চাশ নিজের কাজের জন্য রেখে দিলেন বাকিটা ডেলিগেশন করে দিলেন সেদিক থেকে আপনি কিউরেশন রেওয়ার্ডও পাচ্ছেন ভোটও পাবেন এবং টেন এক্স এটা হচ্ছে আমাদের সার্ভার লিঙ্কে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন আর পুরো প্রসেসটা দেওয়া আছে তারপরে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে মূলত আমি দেখতে চাই যারা ভাবে মানুষ মানুষের জন্য তবে দিন শেষে মানুষের সংখ্যা খুব কম মানুষের সংখ্যা কম বলতে প্রকৃত মানুষের সংখ্যা খুব কম এই কামাই করা নিয়ে ভাগবো নিজের আখের গোছাবো পেট ভরাবো কে খাইলো না খাইলো কিন্তু দেখার টাইম নাই আসলে বেশি কিছু আমরা তো চাই না দিন শেষে যদি আমাদের হচ্ছে ইউএস নো যে এভরি ওয়েডনেসডে বুধবার হচ্ছে আমাদের থাকে এবিবি চ্যারিটি ডে আর এবিবি চ্যারিটিতে হচ্ছে ডোনেশন করার যেটা সিস্টেম সেটা হচ্ছে খুবই ইজি সিস্টেম ট্রান্সফারে যায় হচ্ছে আপনি যখন হচ্ছে টুতে লিখবেন সেটা হচ্ছে এবিবি চ্যারিটি আর তারপরে আপনার যেটা যতটুকু মন চায় সেটা এনি কাইন্ড অফ অ্যামাউন্ট যতটুকু মন চায় আপনার কখনো কাউকে প্রেশার করি না কারণ দেখা যায় যে এই অর্থগুলো আপনাদেরই কাজে বা আমাদের বিভিন্ন যে দেখা যায় কিছুদিন আগে আমাদের ফাউন্ডার নিজে 
লক্ষ টাকা দিয়েছে এবং আমরা আমরা সর্বোপরি সব মিলে মনে হয় দিয়েছে এগারো হাজার টাকা মতো আমরা আপনারা মিলে সেটা কোথাকার জন্য সেটা দেওয়া হয়েছিল সিলেটের বন্যাত্ম যারা ভিকটিম ছিল তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তো এই যে ব্যাপার গুলো সেটা কিন্তু উইটনেস সহকারে দেওয়া হয়েছে কোন প্রস্তুতে গিয়েছে যদি সহজ কথায় বুঝতে চান আপনাদের সাপোর্ট আমাদের খুবই জরুরি কারণ মানুষ মানুষের জন্য যারা বিশ্বাস করে তাদেরকে বলছি কথাটা সেটা হচ্ছে এভরি ওয়েডনেস ডে যতটুকু পারেন দেখছি এখনো যে দাদা আমাদের কি শুনছে আমি জানি না দাদার এই মুহূর্তে শারীরিক অবস্থা এখন কেমন হলো আমি লাস্ট যখন শুনছিলাম তখন তার শারীরিক অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছিল আমি জানি না তার পসিবল হবে কি না পসিবিলিটি হবে কি না এখন আসলে মাইকটা ওপেন করে কথা বলার আমরা আসলে তার প্রেজেন্ট মানে মানে সিচুয়েশনটা জানতে খুব আগ্রহী সে যদি লিখেও দিত তাও ভালো হতো মানে একটা টেনশন ফ্রি থাকতাম আমরা কথা বলা কঠিন দাদা এমনিতেই কেমন আছেন সেটা যদি একটু আগের থেকে কেমন বোধ করছেন আচ্ছা একটু আপনার লেখা অফ করেন কাইন্ডলি প্লিজ 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 লেখা অফ করুন ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ দাদা আমরা শুনে খুশি হয়েছি যে আপনি আগের থেকে বেটার আছেন এটা শুনে ভালো লাগলো ঈশ্বর আপনার প্রতি সহায় হোক এবং আপনার পুরো পরিবার সুস্থ হয়ে যাক আমরা এই প্রত্যাশাই করি আর দাদা এত অসুস্থতার মাঝেও কিন্তু সবগুলো ভোট কিন্তু সে ক্লিয়ার করেছে এবং সবাই সাপোর্টটা এনসিওর করেছে দিন শেষে এটা চিরন্তন সত্য কথা মাথার লেফট সাইড এখনো তীব্র ব্যথা জনক আশা করি দাদা সুস্থ হয়ে যাবেন এমনটাই প্রত্যাশা করি সে তার জায়গা থেকে তার কাজটা কিন্তু এত ব্যস্ততার মাঝেও কিন্তু করার চেষ্টা করছে তো আপনাদেরকে ভালোবাসে বিধায় আপনাদেরকে এগিয়ে সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় বিধায় সে এত ব্যস্ততার ভিতরেও কাজগুলো করতে আই থিঙ্ক আপনারা ব্যাপারগুলো বুঝতে পেরেছেন তারপরে বলবো সবার সুস্থতা এখন থাকা খুবই জরুরি তো থ্যাংক ইউ সো মাচ ইউ গাইস যারা আমার এত ভ্যালুয়েবল ইনফরমেটিভ কথাগুলো শুনেছেন বিশেষ করে যে কমিউনিটির যে কথাগুলো এখন আমরা সোজা চলে যাব সুপার অ্যাক্টিভ লিস্টে আমি নিজেও খুবই টায়ার্ড ফিল বোধ করতেছি কারণ আমি বোঝে নিত একদম আমি একদম টপ ফ্লোরে থাকি এবং প্রচুর গরম কিছু করার নেই শুধুমাত্র আপনাদের জন্য আপনাদের জন্য এত কিছু করা আর কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে যাবো সুপার একটি লিস্টে সেটা হচ্ছে এমত অবস্থা যেটা করণীয় অবশ্যই ফ্লুইড জাতীয় খাবার গুলো বেশি করে খাবেন স্যালাইন হইলে ভালো হয় তবে ঠান্ডা পানি বেশি না খাওয়াই বেটার সুমন আহমেদ মোহাম্মদ সাইদুর নাইমু মাইদুল ইসলাম কংগ্রাচুলেশন ইউ গাইস যারা টায়ারে অবস্থান করতে পেরেছেন আর তার মধ্যেও যে এতগুলো ইউজার আসলে টায়ারে অবস্থান করতে পেরেছেন তারা ডেফিনেটলি ভালো করেছেন তবে আসলে কি বলবো দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে 
মানে এই মানুষগুলোই হয়তো কাজ করছে সবাই কাজ করছে হয়তো ব্যস্ততা বা অন্য কোন বিষয় তবে এত কিছুর মাঝেও সবকিছু ওভারকাম করে এই মানুষগুলো বেশি অ্যাক্টিভ থাকার চেষ্টা করেছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আর যারা বিভিন্ন রিজনের কারণে হচ্ছে ঠিক ছিল বা কোনো ঝামেলা ছিল তাদের আশা করি সেই প্রবলেমগুলো ওভারকাম করবে থ্যাংক ইউ সো মাছ আর হচ্ছে মোটামুটি সবকিছুই শেষ আর এখন যে জিনিসটা বাকি আছে কি বাকি আছে আমার অন্তর কালা করলাম রে দু অবশ্যই অন্তর কালা পরে করব তার আগে কুইজ হবে অবশ্যই কুইজ হবে কুইজ মজার কুইজ আর কুইজ হচ্ছে কি বলবো কুইজের জন্য ডাকবো হাফিজ ভাই সুমন ভাই সরি সুমন ভাই আজকে একটু বাইরে আছে আরিফ ভাই এবং সঙ্গে আমিও থাকছি নিয়ম গুলো বলে দিচ্ছি আমরা আমাদের হ্যাঁ আমার এখানে একটু আসছে সবাই একটু স্ক্রিনের দিকে নজর রাখুন ঘটনা তিন সূত্রপাত হয় কোন সালের কোন মাসে দাদা কি লেখছে আচ্ছা দুই হাজার চোদ্দ সালে জুন মাসে প্রথম কে দিছেন উনিশশো লিখে ফেলছেন তারপরে দুই হাজার চোদ্দ জুন আচ্ছা একজন পাইছি ঠিক আছে আমাদের দ্বিতীয় কুইজ আসছে সবাই একটু লক্ষ্য রাখবে আমরা বিজয় পেয়ে গেছি আর পিন করে দিচ্ছি 
এই বিজয়ী কিন্তু গতবারেও বিজয়ী হয়েছিল মানে এই একটু আগেও আমি একটা ছোট গল্পের কিছু উক্তি বলবো মুখে বলবো আপনারা গল্পটির নাম এবং লেখককে সেটা বলবেন হ্যাঁ আমাদের গ্রামে একটি ছেলের সঙ্গে মাঝে মাঝে স্কুলের পথে দেখা হইত তার নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় আমাদের চেয়ে সে বয়সে অনেক বড় থার্ড ক্লাসে পড়িত কবে যে সে প্রথম থার্ড ক্লাসে উঠেছিল এই খবর আমরা কেহই জানতাম না সম্ভবত তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় আমরা কিন্তু তাহার ওই থার্ড ক্লাসটাই চিরদিন দেখিয়ে আসিতেছি আসিয়াছি তাহার ফোর্থ ক্লাসে ওঠার ইতিহাসও কখনো শুনি নাই সেকেন্ড ক্লাসে ওঠার খবরও কখনো পাই নাই হবে না দুইবার অ্যান্সার দিচ্ছেন একবার অ্যান্সার দিতে হইব টাইম কিন্তু শেষ হয়ে গেছে মানে এটা ধরে ঠিক আছে সুন্দর আমাদের দেখেন পুলাবান কি জানা জানে দাদা এখন কথা হচ্ছে যারা বিলাসী এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একসাথে বলছে তাদেরকে আমরা মানে বিজয়ী করছি দাদা একটা একটা করে লিখছে শুরুতে চলে আসছে তাহলে আমাদের কুইস তো শেষ জিলাপি খাওয়ার জন্য দেখা যাক কার ভাগে জিলাপি আসে আজকে জি আঞ্জিরা ম্যাডাম প্রশ্ন এমন একটি উদ্ভিদ আছে যা আহ সোয়া পেলে নিজেকে গুটিয়ে নেয় বৈজ্ঞানিক নাম কি ইটালি ঘরে 
লিখলে হবে আচ্ছা এইটা লিখ হরফে লিখলে হবে লিখেন লজ্জাপতি গাছ এটার কি চাইছে তার বৈজ্ঞানিক নাম চাইছে লজ্জাপতি গাছ তো ঠিক আছে বাবা দাদা তো মানে রেডিও বয়ে রয়েছে খালি নাম দিলে হবে না দুইটা চাইছে টাইম শেষ জি টাইম শেষ কপি করতে সময় চলে গেছে ঠিক আছে যাই হোক সবাই অফ রাখেন লেখা বন্ধ রাখেন আর পরবর্তী আরেকটা কুইজ আসতেছে আমি মাঝে মাঝে দিতাম ইয়ার জন্য আমরা পরের পরের কুইজের জন্য রেডি হচ্ছি পরবর্তী কুইজ আসতেছে সবাই রেডি মানে একেবারে আক্কা রেডি দেখা যাক সাত হবে না চার হবে টুবু ভাই চার দিছেন বুঝছি নূর আপু মানে আগে থেকে সিলিন্ডার করতেছেন যে পুরো যদি না হয় এর লেগে আর কি কথা ঘুরাই নিতেছে দেখি <laughs> 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 এই সব নুরাপুর দোষ নুরাপুর আগে আগে সাত দিছে আর শুভ ভাই চার দিছে লেগে সবাই সাত আর চার কপি করছে চারটা তো হওয়ার কথা কারণ ফ্রিতে পড়লে তো হচ্ছে 
আরেকটা সবাই আন্দাজে মারছে নকল করছে নূর আবু সাত দিছে সবাই সাত দিয়ে দিছে শুভ ভাই চার দিছে সবাই চার দিছে আর দেহে নাই কোনটা বাদ আছে ম্যাডাম লিখতেছে কুইজ এবার সুস্থ দিছেন সবার শেষে ধরা না পড়লে সবাই লিগাল এটা তো হ্যাঁ টাইম শেষ হয়ে গেছে জি আমরা রেজাল চাই তানজিরা ম্যাডাম আচ্ছা ঠিক আছে আপনার পক্ষ থেকে কুইজ আছে একটা কত প্রাইজ সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যুক্ত থাকবে না কারণ এটা আপনাকে নিয়েটা করা শেষ <laughs> অনুভূতি সেখানে দুজন ব্যক্তির নাম লিখেছে যাই হোক তার জীবনের প্রথম দুজন ব্যক্তি সে নাম দুটো বলতে হবে বা লিখতে হবে যাই পারবে তাকে হচ্ছে
সবাই আন্দাজে কবি মারছে এইটা ওই এর মতন এই এই নৌরাপু এই কামটা করছে আবু যেই করছে পরে নেই এর কেউ পরে নেই পরে নেই পরে নেই আসলে পরে নেই আসলে পরে নেই টাইম সাব করে দেই নাকি টাইম সাব করে দিলে আমার পয়সা বেতে যাবে বাবা হ্যাঁ টাইম টাইম ওভার হয়ে গেছে টাইম আচ্ছা একটা মজার বিষয় বলি একজন লিখছে এখানে গ্রিন আপু লিখছে গ্রিন আপ গ্রিন আপু ঠিকটাই লিখছে অনুরোধ করি সব সময় সবকিছু কপি করবেন না বললাম বিনোদনের পর্বটা আছে আর যদিও অনেক গরম আর তার মাঝেও সব থেকে ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের সবকিছু যেতে হচ্ছে যাই হোক বন্ধুরা আর কথা না বাড়িয়ে সোজা চলে যাব দেখি কারা কারা আছে আজকের বিনোদন পর্বে আমাদের সবাইকে বিনোদন দেওয়ার জন্য ওকে তো সাথি কি অবস্থা তোমার খাওয়ার রুচি নেই বললেই চলে আমি একটু বলি আমি আমি যে কাজটা করছি হ্যাঁ শরীর প্রচন্ড ব্যথা ছিল সেই ক্ষেত্রে ওষুধের তুলনায় কালো জিনার ভর্তাটা বেশি কাজ করছে আমার ক্ষেত্রে আমি প্রায় পাঁচ ছয় পদের ভর্তা খাইছি এখানে রসুনের ভর্তা ছিল তারপরে কালো জিনার ভর্তা ছিল কচুর ভর্তা ছিল পটলের ভর্তা ছিল কাঁকরলের ভর্তা ছিল মানে মোটামুটি যে কয় পদের ভর্তা করা গেছে মানে সবগুলা মানে যথেষ্ট পরিমানে আমি খাওয়ার চেষ্টা করছি এই ভর্তাগুলো ছিল মানে আমার জন্য মানে ওষুধ একেবারে ভাতের ভিতরে দিয়ে দিয়ে খাইছি যতটা পারছি দশটা বারোতে মানে এক মিনিট এক মিনিট আগে এটা একটু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে দাদাকে বলবো দাদা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল
ओके थैंक यू सो मच दादा थैंक यू सो मच ओके कम टू द मेन पॉइंट তারপরে হাফিজ ভাই সাথী আপু দুজনের কথা চলছিল আর এর মাঝেই মোটামুটি আমরা একটু ব্রেক করে ফেলেছি যাই হোক মেইন পয়েন্ট সেটা হচ্ছে শুভ ভাই যেটা বলতেছিলাম এই যে এই সময় আমরা আমরা যদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলোর উপর নির্ভর করি তাহলে কিন্তু এটা বেশ ফলদায়ক এবং আমরা এর আগে ইতিপূর্ব দেখছিলাম যখন করোনা ঢেউ চলাকালীন সময়ে মানে আমরা বিশেষ করে আদা লেবুর উপর একটু বেশি নির্ভর হয়েছিলাম তো ঠিক এইবারও মানে আমি পানির মতন খাইছি বিশেষ করে আদা আর লেবুর চাটা একটু বেশি পরিমাণে দিয়ে একেবারে পানির মতন খাইছি আমি সকাল বিকাল দুপুর যতটা সম্ভব আর কি তো আমরা যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে আসলে হ্যাঁ সুস্থ যতটা সম্ভব থাকা যায় এইগুলা যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের বাসায় তো সবাই প্রায় অসুস্থ সিয়াম শিপু আমি সব ক্ষেত্রে হচ্ছে আগে শুরুতে প্রথম আমি হয়েছিলাম তারপরে তারপরে আমার ওয়াইফ তারপরে ছেলে তারপরে মেয়ে একেবারে খুব বিস্তৃ অবস্থা আজকে দাদার কাছ থেকে শুনলাম তাদেরও ফ্যামিলির একই অবস্থা তাদের কাছে শুনতেছি মোটামুটি একজনের থেকে তো আজকের বিনোদন পর্বের শুরুতেই আইরিন আপুর বোনের জন্য আমরা সবাই প্রার্থনা করি মহান বিধাতা যেন তাকে জান্নাতুল ফের দোষ দান করেন কারণ তার এই অকাল মৃত্যুতে আমার বাংলা ব্লগ পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে আমরা সবাই শোকা হতো আমরা প্রত্যেকেই তার জন্য দেওয়া করব সেই সাথে শুভ ভাইয়া আমরা কি আজকে শুরু করবো বিনোদন আচ্ছা আচ্ছা আসলে সবাই অপেক্ষা করতে যাই হোক আমরা চেষ্টা করছি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ একটা আনসার করার জন্য আছে যাই হোক কাম টু দ্য মেন পয়েন্ট প্রথমে ডাকছি টুইন জিরো ডাবল জিরো টু ওকে বিনোদনের শুরুতেই হোক তুহিন ভাইয়ার গান জুড়িয়ে যাবে এই আসরে সবার মনোপ্রাণ সবাইকে মনোরঞ্জন করতে এবারে আসছে তুহিন ভাইয়া তুহিন ভাইয়া আপনাকে স্বাগত জি তুহিন ভাইয়া হ্যালো তুই ভাইয়া কি নেট সমস্যা শুনতে পাচ্ছেন এখন জি জি এখন শোনা যাচ্ছে ধন্যবাদ আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনাকে 
ধন্যবাদ চান্দের বাতির কসম দিয়া ভালোবাসিলি সূর্যের আলোয় ঝলমলাই পোড়াইলি চান্দের বাতির কসম দিয়া ভালোবাসিলি সূর্যের আলোয় ঝলমলাইয়া আমায় পোড়াইলি এখন তো চান্দেও চিনে না আমার সূর্য চিনে না চিনব কেমনে যে চিনাই বসেও তো চিনে না এখন তো চান্দেও চিনে না আমার সূর্য চিনে না চিনব কেমনে যে চিনাই বসেও তো চিনে না ইট বালি আর সিমেন দিয়া ঘর বানানো যায় সেই ঘরেতে যাই না থাকা মিল যদি না হয় ইট বালি আর সিমেন দিয়া ঘর বানানো যায় সেই ঘরেতে যাই না থাকা মিল যদি না হয় চান্দের বাতি দিয়ায় আমার সে ঘর সাজাইলি সূর্যের আলোয় ঝল মলাইয়া সে ঘর পোড়াইলি এখন তো চান্দেও চিনে না আমার সূর্য চিনে না চিনব কেনে যে চিনাই বসেও তো চিনে না এখন তো চান্দেও চিনে না আমার সূর্য চিনে না চিনব কেমনে যে চিনাই বসেও তো চিনে না বই যা থাকলে চোখের পাতায় ঘুম কি দিয়া যায় ঘুম পাড়ানো মাসি পিসি ঘুম যদি না দেয় বই যা থাকলে চোখের পাতায় ঘুম কি দিয়া যায় ঘুম পাড়ানো মাসি পিসি ঘুম যদি না দেয় চান্দের বাতি দিয়ায় আমার যে ঘর যে ঘুম পাড়াইলি সূর্যের আলোয় ঝল মলাইয়া সে ঘুম ভাঙ্গাইলি এখন তো চান্দেও চিনে না আমার সূর্য চিনে না চিনবো কেমনে যে চিনাই বসেও তো চিনে না এখন তো চান্দেও চিনে না আমার সূর্য চিনে না চিনব কেমনে যে চিনাই বসেও তো চিনে না ধন্যবাদ সবাইকে ব্যতিক্রম কিছু হলে কেমন হয় এখন শিশু বিয়ে দিব না কেউ দিব না যৌতুক মজা হয় যদি হয় বৃত্ত ভাইয়ার কৌতুক কি বলো তুমি ধন্যবাদ আমাকে স্টেজে ডাকার জন্য আপনার কৌতুক শুনব প্রথমে নরিনাপুর বড় বোনের আত্মার শান্তি কামনা করছি আমার ছোট থেকে ইচ্ছা ছিল যে আমি কোন একটা শিল্পী হয়ে সবার মনোরঞ্জন করব তো আমি জীবনের প্রথমবার যখন স্টেজে গেছি দর্শকদের একটা গান শুনাইছি তো সব দর্শক রাগ হয়ে গেছে শুধুমাত্র এক বুড়ি মাসার তো বুড়িমা আমার গান শুনে কান্না করতেছিল তাই দেখে আমি বললাম দেখেন আপনারা তো কেউ বুঝলেন না একমাত্র এই বুড়িমায় আমার গানের মর্মটা বুঝতে পারছে সেজন্য কান্না করতেছে তখন বুড়িমা বললো বাবা আমি তোমার গান শুনে কান্না করতেছি না আমার একটা ছাগল হারাই গেছে তোমার গান শুনে সে ছাগলের কথা মনে পড়ে গেছে তো তারপর থেকে আমি আর গান বলি না আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে তারপর এক চোরকে তখন বিচারক বলতেছে মার্কেট করার জন্য তো পুলিশ ধরবে না তুমি মার্কেট কখন করছো তখন চোর উত্তর দিছে আসলে দোকান খোলার আগে করেছি হ্যাঁ মনে তো পড়ছে কিন্তু 
ওইটা শুধুমাত্র ছেলেদের পোশাকের দোকান এই জন্য তাদের জন্য কিছু নিতে পারি নাই এরপর এরপর বিচারক জিজ্ঞেস করছে এই নিয়ে তুমি তিনবার আমার এখানে আসছো তো তোমাকে বারবার এখানে আসতে যেন আর না দেখি তখন সে বলতেছে স্যার আমিও পুলিশকে এটাই বলছি যে বিচারক আমি আদালতে যাই এটা পছন্দ করে না তোমরা আমাকে নিয়ে যাইও এক লোক গেছে তালার দোকানে তালা নিয়ে বলতেছে যে আপনি এটা কি তালা দিছেন এই তালা তো সব চাবি দিয়ে খোলে এমন কি সেফটি পিন দিয়েও খোলে তখন দোকানদার বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আপনি এই তালাটা নিয়ে যান তখন লোকটা বলতেছে যে এই তালাটা কি ভালো তখন দোকানদার বলছে এই তালা এতটা ভালো যে এটা নিজের চাবি দিয়েও খোলে না অনেক ভালো ধন্যবাদ আপু আজকের মতো এই পর্যন্তই অসংখ্য ধন্যবাদ ভাইয়া আমাদের সকলে মনোরঞ্জন করার জন্য অনেক সুন্দর হয়েছে আপনার কৌতুক শুভ ভাইয়া ধন্যবাদ ধন্যবাদ थैंक यू सो मच शाम सुंदर अनेक सुंदर छिलो एवं हां स्टेज है स्टेज है इधर ही एटा वॉइस है अच्छा आपका माइक तो ऑफ करूं भैया हम इधर अच्छा आपका माइक तो ऑफ करूं ये बार हम रा अच्छा ये बार हम रा चकिर मेर गान सुनबो जीदुल्लाटू कम आज हेलो <laughs> उमर मैना गो कार कारण तुम एक कार बिहने बिहने दीवानी सीजे उतला शीत तो आसबे ना शीत तो फिर बेना फिर बेना उमर मैना गो हो दूर 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 पानी आन मन चाह सबुज सबुज भरा बनानी फूरा बे फागुन बुझी जानी सबुज सबुज भरा बनानी क्यों थको विषादे मन भराए झर 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 दुनयन झर झर झराए क्यों थको विषादे मन भराए जा हराए गल जाकना नील आकाशी मेलो पाखना जा हराए गल जाकना नील आकाशी मेलो पाखना दौरे दौरे मेले पाखना मैना गो उमर मैना गो कार कारण तुम एक कार बिहने बिहने दीवानी सीजे उतला से तो आसबे ना से तो फिर बेना फिर बेना उमर मैना गो हो धन्यवाद सबाई के दारुण असाधारण खुबी सुंदर गान छंदे महानंदे जुड़िए जाए प्राण 
শুভ তুমি কি বলো যদি হয় ফারুদ ভাইয়ার গান সবাই ভালো আছি আপনি আপনার গান শুরু করুন ভাব সঙ্গীতে লালন ফকির ভাব সঙ্গীতে লালন ফকির মজাইল দুকু এক তারা বাজাইয়া আসবে নিয়ে মাহিন ভাইয়া গান কোন কিছুর ঘ্রাণ কি পাচ্ছ আপনার মাকে কামনা করছি আর আমি এখন যে গানটি গাবো হচ্ছে আয়ব বাচ্চুর এখন অনেক রাত এখন খোলা নিচে জীবনের অনেক আমায় দেখেছে তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে দরজার পাশে এখন অনেক রাশের নিচে জীবনের অনেক আয়োজন 
আমায় দেখেছি তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে এসে যদি ফিরে যাও আমায় না পে এসে যদি ফিরে যা আমায় না পেয়ে তাই আমি বসে আছি তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে দরজার পাশে চলে যাওয়া সেই পথে ঝিরি ঝিরি বাতাসে আমার এই মন কে তোমায় না পে তাই আমি বসে আছি তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে দরজার পাশে এখন অনেকরা সের নিচে জীবনে অনেক আয়োজ আমায় দেখেছে তাই আমি বসে আছি দরজার পাশে দরজার পাশে জি আসসালাম আলাইকুম মানুষদের গান আসলে সকলেই পছন্দ করে থ্যাংক ইউ সো মাছ সাথে এবার দেখো তো কে আছে হ্যাঁ কাব্য কথার ছন্দে এখন কবিতা শুনবো বাপু কবিতা নিয়ে আসবে এবার প্রিয় সাইমা আপু বড় বোনের জন্য অনেক দোয়া আল্লাহ যেন তাকে জান্নাতবাসি করে তারপর সবাইকে এই প্রচন্ড গরমে সুস্থতা কামনা করছি সবার জন্য তো আমার লেখা আজকে একটা কবিতা বলবো আমার নিজের লেখা তো শুরু করছি আমার কবিতার নাম জীবনের ভুল থেকে শোধরানো কষ্ট যদি আমি কখনো কাউকে দেই অনুতাপে আগুনে যদি কাউকে পোড়াই স্বার্থ পরের মতো যদি নিজেকে অন্যের বিপদ হতে গুটিয়ে রাখি পৃথিবীটা গোলাকার ঘুরতে ঘুরতে সেই কষ্ট আমারই সান্নিধ্যে ধরা দিবে এটি যেমন চিরসত্য তেমনি আমি আর দশজনের মতো নই শুধু নিজেকে আড়ালে রাখি যেথায় আমার মূল্য নেই বুকের ভিতর অনেক চাপ দেওয়া কষ্ট সেই কষ্টের ব্যথায় যদি কখনো ভেতরটা ভেঙে যায় যেটা কাউকে বোঝানো বা বুঝতে দেওয়া ঠিক নয় কারণ এখন পৃথিবীতে শুধু দুর্বলতার সুযোগই নেয় সবাই যখন তোমার কোনো দুর্বলতার সুযোগ পাবে তখনই সেই সুযোগের সৎ ব্যবহার করবে পৃথিবী এখন নিয়ে আর আগের মতো খোলস বদলানো ও দেখানো ভালোবাসা পরিপূর্ণ হয়েছে ভুবনটা কারো প্রতারণা প্রবঞ্চনায় পড়ে স্নেহ মায়া মমতায় ডুবে নিজেকে শেষ করার চেয়ে 
আগে হতে সাবধানতা অবলম্বন করাটাই শ্রেয় জীবন একটাই তাকে নিয়ে অনেক হিসাব কিতাব করে সামনে আগানো ভালো হুটহাট করে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক না এ জীবনে মোর একবার বেঁকে গেলে এই আমাকেই তার সমস্ত ঘানি টানতে হবে কষ্টের স্রোতে বেদনার নীল আকাশ অন্ধকার কালোচ্ছ্বাসে এ সবই জীবনের সঙ্গী হয়ে রবে যদি সিদ্ধান্তে হয় ভুল সেই ভুলের নেই কোন কুল তারপরও বাঁচতে হবে বাঁচার আশা জাগাতে হয় মনে জীবনের ভুল থেকে নিজেকে অনেক কিছু শুধরাতে হয় নতুন ভাবে বাঁচার আশঙ্কায় ধন্যবাদ সবাইকে অসাধারণ হয়েছে আপু শুরু করি আমার স্বরচিত একটি কবিতা ছোট্ট একটি কবিতা আজকে করব কবিতার শিরোনাম হচ্ছে প্রাণ পাখি ওরে আমার প্রাণ পাখি নয়ন ভরা জল তোকে ছাড়া এমন কষ্ট আর কাকে দেই বল সব সময় সারা টিখুন তোকে মনে করি থাকব পাশে সারা জীবন নইলে যাব মরি এই শরীরে আছে যত ভালোবাসার দাগ সেই কারণেই যখন তখন করি আমি রাগ তুই ছাড়া যে জীবন আমি ভাবতে পারি না কি যন্ত্রণা রাগায় আমায় কেউ তো বুঝে না তোকে ছাড়া কেমন করে বাঁচি আমি বল তুই ছাড়া আর কে মোছাবে আমার চোখের জল কবিতার ছন্দ যে তুই বেঁচে থাকার গান তুই বিহনে নিভে যাবে সাথী নামের প্রাণ ঘুচে যাবে সকলে জ্বালা থাকবি তখন সুখে ভাসবি তখন সুখ সাগরে হাসি থাকবে মুখে ধন্যবাদ ভাইয়া অসাধারণ ধন্যবাদ ভাঙা বোন চাঙ্গা করতে এবারের আয়োজন সঞ্চালক শুভ ভাই তোমার প্রয়োজন এবার তোমার কণ্ঠে আমরা একটা গান শুনতে চাই তুমি দেখে আমাকে সারপ্রাইজ দিয়ে দিলে নাকি আমার কাঁধে কৃষ্ণ মন কেমন আছে রাধা বল শ্রাবণ শ্রাবণ ধারায় নদী বয়ে যায় রে আশারো বাঁধল নামে তোমার সিলাই রে কতদিন যে আইল রে গেল চাইলা না কেমন আছে রাধা বল কেন এলে না আমার ঝরে আখি জল কেমন আছে রাধা বল কে দেখি আর ভেজে মাটি সারা বড় সনে প্রণয় কি হয় কি রাধার যদি না চাই মনে কে দেখি আর ভেজে মাটি राधा उल्लम कत लोकाल कैमन आधा बल हमार का कृष्ण मन কেমন আছে রাধা বল 
thank you so much uh, you guys and also shati wah darun 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 shati monta changa ho gaya এবারে আমাদের মাঝে আসছে নবাগত শিপ্রা চাকমা গাইবে এবার গান জি শিপ্রা চাকমা আপনাকে স্বাগত হ্যালো শিপ্রা আমাদের মানে আঞ্চলিক বা সারার কি একটি গান গাইবো আমি জোন পড়া চিতে মনান গম লাগে গম লাগে রঙা বেলা সদক জীবন আমরা এই গানটার যদি অর্থটা একটু যদি বলার চেষ্টা করতেন যদিও আমরা জানি যে আপনি আপনার নিজস্ব ভাষায় মানে মানে ভালো লাগছে ছাদে আলো প্রেজেন্টেশন পেলাম আর কি আপনার মাধ্যমে এবং ভালো যদি আমি কিছুটা প্রথমে বুঝতে পারিনি তবে বুঝতে পেরেছি অনেক ভালো লেগেছে আর কি তবে যারা পুরাতন আছে তাদেরকে অনেক মিস করতেছি আমার অডিয়েন্স ছিল 
বা আছে এখন পর্যন্ত তো যাই হোক সর্বশেষ যে প্রতিযোগী সেটা হচ্ছে সাইফুল রাজু কৌতুক নিয়ে আসবে সাইফুল রাজু শুভেচ্ছা স্বাগতম সাইফুল রাজু রোমিও রাগমন আসসালামু আলাইকুম কথা শোনা যাচ্ছে কি একদম আচ্ছা প্রথম হচ্ছে আইরিন আপুর বড় বোনের জন্য অনেক অনেক দোয়া রইল ইন্নাল্লাহ মা আসবিরিন তার ফ্যামিলির সবাইকে আল্লাহ ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুক আমিন আমিন তো এক লোক ছিল মাতাল উনি প্রত্যেকদিন মদ খেয়ে বাসায় ফিরত তার বউর একটাই অভিযোগ ছিল তুমি রাতে মদ খেয়ে বাসা আসব না তো যেই লাউ সেই কৌতুক প্রত্যেকদিন না করার পরে প্রতিদিন এই অবস্থা তো হঠাৎ একদিন আসলো বউকে ডাকতেছে দরজা খুলো বউ বলতেছে না বাহিরেই থাকো আজকে তোমার আর ঢুকতে হবো না এখন স্বামী বলতেছে যদি দরজা না খুলো তাহলে সামনে যে পুকুর আমি কিন্তু পুকুরে লাভ দিব এখন বউ বলতেছে তোমার যা ইচ্ছা তাই করো স্বামী চিন্তা করতেছে না মন হইতেছে আর কাজ হইব না আজকে কি যে করি তো স্বামী একটু চালাকি করে কি করলো পুকুরের সামনে যে একটা ইটা ফিকা মারছে বড় তো যখন ইটা মারছে একটা শব্দ আসলো বউ মনে করছে হাই হাই মাতালে কি আসলে কি লাভ দিল কিনা তো স্বামী একটা পর্যায়ে লুকা ছিল তো বউ দরজা খুইলা গেছে খুঁজতে এই ফাঁকে জামাই ঘরের মধ্যে ঢুইকে দরজা লাগাই দিছে এখন বউ আইসা দেখতেছে কি ব্যাপার তুমি দরজা লাগাই লাগেন দরজা খুলো এখন জামাই বলতেছে এবার দেখ কেমন লাগে বাইরে রাইখা দরজা লাগাই দিলে তুই আজকে বাইরেই থাকবি এখন বউ কইতেছে যদি দরজা না খুলে আমি কিন্তু চিল্লা সব মানুষ এক করবো এখন জামাই বলতেছে ডাক মানুষ আসলে বললাম যে তুই এত রাইতে বাইরে কি করস ঘরের বাইরে কে তুই বউ মানুষ এত রাত্রে তেমন কিছু না এখন বউ বলতেছে আর বলো তেমন কিছু না মানে প্রায় দুই তিন ঘন্টা ধরে তুমি একটা কাগজ দেখতে আসো কয় না না আসলে তেমন কিছু না আর বলো আমার বলো আমার বললো তো কিছু হবো না এখন স্বামী বলতেছে আসলে কাবিনে কাগজটা পড়তেছিলাম এতগুলো লেখা তার মধ্যে কোথাও তো এটা লেখা নাই যে এটা শেষ উত্তীর্ণটা শেষ কবে বাবা হয়েছে বলে আমি শুভ ভাই আমরা সকলেই তোমার পরিবার তোমার ওয়াইফ তুমি তোমার ব্যাবি সবাই যেন ভালো থাকো সুস্থ থাকো ইভেন তোমার মা বাবা এই প্রার্থনা করি অবশ্যই অবশ্যই সে নিউ বাবা হইছে আমি দেখেছি তারপর শুভেচ্ছা রইল এবং কংগ্রাচুলেশন সাইফুল রাজু বেস্ট উইশ ওকে বন্ধুরা আমরা ওকে थैंक यू सो मच সাথে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এন্টারটেইনমেন্ট করবে আর তোমার উপস্থাপনা অনেক সুন্দর ছিল আমরা আমার কল কিন্তু বেজেই চলছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারে আমরা সবার প্রশ্ন নজরে রাখার চেষ্টা করব এটা সবার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব আর প্রতিনিয়ত যারা সব থেকে বড় ব্যাপার এই যে এই যে অযথা স্পিকার গুলো দেন আমি যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে স্পিকার অবশ্যই দিবেন কেন দিবেন না যখন বিশেষ করে উইজ সেগমেন্ট চলে বা বিশেষ করে যখন কোন সিরিয়াস টপিকে কথা হয় তখন একটু ইমোজি গুলো দেওয়া স্টপ রাখবেন কারণ দেখা যায় যে হচ্ছে আমাদের অনেকগুলো কথাই মানে লর্ড অফ মেসেজ আর অলসো কামিং এখন এর মধ্যে আমাকে তিনটা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় তো ওই ইনফরমেটিভ কোয়েশ্চেনটা নেওয়া বা ওই আমি কি বলতে চেয়েছি 
অবশ্যই এটা এরপর থেকে খেয়াল রাখবেন যখন কেউ কথা বলবে শুনবেন এবং সেটা সম্পর্কে মন্তব্য করবেন ওকে যাই হোক কাজের কথায় আসি তো বন্ধুরা পাঁচ মিনিটের মতো কিন্তু আছে সেটা হচ্ছে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে বা কিছু বলার থাকে তাহলে অবশ্যই মাইক্রোফোন আমার শুনবো হ্যালো শুভ ভাই আমি বৃষ্টি চাকি বলছিলাম আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমাদের লেভেল থ্রির পরীক্ষা কি রবিবারে হবে আচ্ছা হ্যাঁ এখানে লেভেল থ্রি প্রফেসর এবং হচ্ছে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দুইজনেই আছে জি আপনার সাথে কথা বলছি জি ভাই জি ভাই আমি ওইটা একটু শিওর হওয়ার জন্য প্রশ্ন করলাম জি ভাইয়া জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ थैंक यू सो मच আর যদি কারো কোনো क्वेश्चन থাকে কারণ আমরা অফিশিয়ালি 4 মিনিট থাকবো তারপর আজকে শোটা ক্লোজ করে দেব না না সিয়াম আজকে একদম যথাসময়ে শেষ হবে আর 4 মিনিট বাকি আছে राखी पावना लिखे मजारोटोस्ट हेलो भैया भैया प्रचंड गेस्ट छो तो तो चित्कार मुहूर्ते लिस्ट नाम गो ठीक सुनते तो नाम क्या चेस्टा कर 
তথ্য ছিল যারা শুনেছে আমি মনে করি সবাইকে শুভেচ্ছা প্রত্যেকটা ইনফরমেশন আপনাদের কাজে লাগবে এবং আমরা চেষ্টা করেছি নিজেদের জায়গা থেকে সবকিছু বলার জন্য তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই শুভরাত্রি জানাচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী দিন পরবর্তী দিন বলতে কবে একদম থার্সডে নাইটে মানে আগামী বৃহস্পতিবারের নাইটে দেখা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সবাইকে বলছি হাত উঠান আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন না ঝিমায় গেছেন এই যে এখনই স্টিকার দেন যত মন চাই দেন ওকে ঠিক আছে আচ্ছা যে কথাটা বলবো সেটা হচ্ছে দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আর অবশ্যই ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং শারীরিক সমস্যা গুলো কাটিয়ে উঠে অবশ্যই কাজে খুব ভালোভাবে পুরো দমে ব্যাক করবেন সে প্রত্যাশা করি ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন শুভরাত্রি সম্পর্কে গুড নাইট